নমস্কার শ্রোতা বন্ধুরা গল্পের ফেরিওয়ালা গ্রুপে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজ আপনাদের জন্য আমাদের বিশেষ নিবেদন ঋতু ভট্টাচার্যর কলমে আপনাদের প্রিয় গোয়েন্দা ধ্রুব কাকুর নতুন অভিযান রহস্য যখন জঙ্গলে গল্প পাঠে জয় দাস ধ্রুব কাকুর ভূমিকায় রাজদীপ চক্রবর্তী সমরেশ বাবুর ভূমিকায় মৃন্ময় মান্না বরুণবাবুর ভূমিকায় সুদীপ্ত সরকার হিরণ্ময়বাবুর ভূমিকায় রাজীব সরকার কুশলের ভূমিকায় ঋতম রিমঝিমের ভূমিকায় মৌমিতা পুলিশ ইন্সপেক্টরের ভূমিকায় জয় ভট্টাচার্য আবহ সঙ্গীত রাজদীপ চক্রবর্তী পোস্ট ডিজাইন স্ক্রিপলিং মাইন্ড থেকে শ্রাবণ্য সমগ্র পর্ব পরিকল্পনা ও পরিচালনায় টিম গল্পের ফেরিওয়ালা আজকের গল্পে আপনাদের জন্য থাকছে একটি দুর্দান্ত প্রতিযোগিতা আজ আপনারা শুনবেন এই গল্পটির প্রথম ভাগ প্রথম ভাগটি শুনে আপনাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে অপরাধীকে এবং আমাদের সেই আপনাদের যে মূল্যায়ন সেটার একটি ভিডিও তুলে আমাদেরকে পাঠাতে হবে আমাদের অফিসিয়াল ইমেল আইডিতে যেটা আমরা ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখব ভিডিওটি হতে হবে এক থেকে দেড় মিনিটের তার মধ্যে আপনারা কারণ সহ ব্যাখ্যা করুন যে আপনাদের কেন মনে হচ্ছে এবং কাকে মনে হচ্ছে অপরাধী দুজন বিজয়ীকে আমরা প্রদান করব ক্রাফট জোনের তরফ থেকে দুটি আকর্ষণীয় গিফট হ্যাম্পার এবং তাদের কাছে সুযোগ থাকবে আমাদের যে কোনো একটি প্রজেক্টে অভিনয় করার তাহলে আর দেরি কিসের গল্পটি মন দিয়ে শুনুন এবং কে অপরাধী সেটা খুঁজে বার করুন শুরু হচ্ছে আজকের বিশেষ নিবেদন ঋতু ভট্টাচার্যর কলমে রহস্য যখন জঙ্গলে ওরে বাবা কি এটা আমার চিৎকারে সবুজবাবু ফিরে তাকালেন আরে কি হলো হিঙ্গু বাবু আরে ওই দিকে তাকিয়ে দেখুন সাপ তা জঙ্গলে সাপ থাকবে না তো কি সাদা ভাল্লুক থাকবে কথাটা সবুজ বাবু না বলে বলল ধ্রুব কাকু খিরে খুব তো বলেছিলি তুই নাকি কোনো পশু পাখিকে ভয় পাস না আর সামান্য সাপ দেখেই এমন করছিস আমার চোখ তো তখন সাপটার দিকে একদম লাল টুকটুকে দেখতে গায়ের রং তার উপরে আবার কালো কালো ডোরা কাটা দাগ আমতা আমতা করে বললাম পশু পাখি আর সাপ কি এক হলো নাকি এক ছবল দিলেই তো পুরো সোজা নরকে তোর মুন্ডু ওটা মোটেও বিষধর সাপ নয় তো তুমি কি করে বুঝলে ওটা চোখের দিকে তাকিয়ে দেখ মনিটা একদম গোল বিষধর সাপের চোখের মনি কখনো গোল হয় না লম্বাটে হয় এবার সবুজ বাবু বললেন একদম ঠিক বলেছেন স্যার ওটা এমনি সাপের ছানা কোনো বৃষ্টিস নেই এতক্ষণে হাফ ছেড়ে মাছলাম ধ্রুব কাকু তখন বলল কি হে সবুজ স্যার কত দূর এই তো স্যার আর দশ মিনিট তারপরেই পৌঁছে যাব বাংলোতে গিয়ে দেখবেন স্যার চোখ ফেরাতে পারবেন না এবার বলি আমরা কোথায় আছি আমরা এবার গরমের ছুটিতে এসেছি ধূপগুড়ির জঙ্গলে জলপাইগুড়িরই কাছাকাছি দারুণ দেখতে জায়গাটা খুব বেশি ঘন না হলেও জঙ্গলটা কিন্তু বেশ নিরিবিলি আর চারিদিকে তো প্রচুর সবুজ আর সবুজ আসার পর থেকে কিছু হরিণ আর বাঁদরই দেখেছি কিন্তু এই জঙ্গলে নাকি কোনো বাঘ নেই এটা শুনে প্রথমে একটু মনটা খারাপ হলেও এখন জায়গাটা দেখে বেশ মজা লাগছে বাঘ না থাকলে তো কি হয়েছে শেয়াল হায়না নাকি প্রচুর আছে এখানে যদিও তাদের দেখা এখনো মেলেনি আসলে আমরা এখানে এসেছি শুধু ঘোরার জন্য না বাবা কাকুকে পাঠিয়েছিল জঙ্গলে অবৈধভাবে গাছ কাটার ওপর তারই প্রতিবেদন তৈরি করতে অন্য সময় হলে কাকু রাজি হতো না কিন্তু এবার জঙ্গলে ঘোরার সুযোগ পেয়েছে তাই আর ছাড়িনি আমরা উঠব এখানকার এক ডাক বাংলোতে আমাদের থাকা খাওয়া সবই বন্দোবস্ত করা হয়ে গেছে সবুজবাবুই করেছেন উনি এখানকার একজন ট্রাভেল গাইড একটি জিপও বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন তিনি আমাদের জন্য আরও প্রায় মিনিট বিশেক হাঁটার পর ডাক বাংলোতে পৌঁছালাম সবুজবাবু ঠিকই কথা বলেছিলেন ডাক বাংলোটা ভারী সুন্দর দেখতে 
পুরোটাই কাঠের তৈরি দোতলা বাড়ি ওপরে আবার একটা বিরাট ছাদ আছে সুন্দর একটা বাগানও আছে তাতে প্রচুর ফুল ফুটে আছে কাকু তো ডাক বাংলোটা দেখে প্রচুর খুশি সবুজ বাবুকে বলল বাহ আপনি তো সত্যিই বলেছেন বাড়িটা দারুণ দেখতে ভিতরে নিশ্চয়ই আরো সুন্দর একদম স্যার একবার ভেতরে চলুন দেখবেন কি সুন্দর দেখতে বাংলো খানা এবার আমরা বাংলোর ভিতরে গেলাম এবার তো মানে আরো চমকে উঠলাম সত্যি ভিতরটা এত সুন্দর আর এত পরিষ্কার একদম পুরো ভিক্টোরিয়া নাদলে বাড়ি তৈরি কাকু বলল পুরোটাই তো দেখছি মেহগনি কাঠের তৈরি চমৎকার একজন মধ্যবয়স্ক লোক আমাদের দিকে এগিয়ে এল সবুজবাবু তাকে দেখে বললেন স্যার আলাপ করি দি ইনি হলেন হিরণময় চৌধুরী এই বাংলোর বর্তমান মালিক আর চৌধুরী সাহেব এনারা রোজ খবরের লোক আপনাদের বলেছিলাম না এনাদের কথা হ্যাঁ জানি তো আমি সব আয়োজন করে রেখেছি আপনারা এসেছেন দেখে খুব খুশি হলাম নমস্কার আমি ধ্রুবজ্যোতি সেন আর আমার ভাইপো হিমাত্রী নমস্কার আপনাদের ঘর তৈরি করা আছে আপনারা আগে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে দিন বাকি কথা না হয় পরে হবে হ্যাঁ তাই ভালো এরপর হিরণময় চৌধুরী হাত ছেড়ে কাকে যেন একটা ডাকল দেখলাম একটা চিপচিপে গরমের যুবক এগিয়ে এলো আমাদের দিকে মাথায় খুব পাতলা চুল গায়ের রংটা তামাটে হলেও মুখখানা বেয়ে সুন্দর মুখে একটা তো দিল খোলা হাসি লেগেই আছে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল আপনারা বুঝি শহর থেকে এসেছেন নমস্কার আমি বরুণ এই বাংলোর ম্যানেজার আমি ধ্রুবজ্যোতি হ্যাঁ শহর থেকে এলাম বরুণ বেশ কাজের ছেলে ও একা হাতে সব দিক সামলায় আপনাদের সব দেখভাল ওই করবে বলছি বরুণ এনাদের রুমে পৌঁছে দাও আর সবুজ তুমি আমার সাথে এসো কিছু কথা আছে এই বলে তিনি সবুজ বাবুকে নিয়ে চলে গেল বরুণ বাবু আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল আসুন আপনাদের জন্য চমৎকার একটা রুমের বন্দোবস্ত করেছি দারুণ হাওয়া পাবেন আর তার সাথে নৈসর্গিক প্রাকৃতিক দৃশ্য ফ্রি আমার বেশ ভালো লাগলো লোকটাকে কি সুন্দর হেসে কথা বলছে কাকু বেশ খুশি মনে বলল তাহলে তো মনে হচ্ছে ছুটিটা বেশ ভালোই কাটবে কি বলেন অবশ্যই এই সময় এসে ভালো করেছেন শীতকালের দিকে এখানে বেশ ভিড় হয় কিন্তু এখন অফ সিজন তাই খুব একটা মানুষের দেখা পাবেন না সে কি আমরাই একমাত্র টুরিস্ট না না আপনারা ছাড়া আরও তিনটে ঘর বুক একটাতে উঠেছে এক দম্পতি নববিবাহিত আর একটাতে এক ভদ্রলোক বোধহয় কোনো গবেষক আর একটাতে দুজন বন্ধু যাক তাহলে আমরা একলা নয় এই বলে আমরা একটা রুমে ঢুকলাম রুমটা বেশ বড় পুরোটাই ভিক্টোরিয়া নাদলে তৈরি আসবাবগুলো সাবেকি ধাঁচের হলেও বড় বড় দুখানা জানলাও আছে একটা বারান্দা আছে একটা আলমারি ছোট দুটো সোফা একটা টেবিল তার সঙ্গে চেয়ার খাটটা তো বিশাল বড় বাহ বাহ সত্যি এ তো দারুণ আয়োজন চমৎকার রুম না এই রকম আপ্যায়ন সত্যি আশা করিনি যাক আপনার ভালো লেগেছে জেনে খুশি হলাম আপনারা ফ্রেশ হয়ে নিন আমি চা জল খাওয়ার ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছি তাই ভালো হয় বরুণবাবু চলে যেতেই কাকু বলল বেশ মিশুকে স্বভাবের কে বল তবে এখানকার আয়োজন দেখে আমি সত্যি আশ্চর্য ছুটিটা একেবারে জমে যাবে শুধু একটা রহস্যের দরকার তাই তো কাকু তা মন্দ বলিস নি যদি একটা ভালো রহস্যের গন্ধ পেয়ে যাই তাহলে এবারে ছুটিটা পুরো সুপার হিট সেদিন পুরো দুপুরটাই আমরা রুমে কাটিয়ে দিই প্রচণ্ড ক্লান্ত ছিলাম তাই ঘরের বাইরে আর বেরানো হয়নি দুপুরের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি আমার ঘুম ভাঙলো সন্ধ্যাবেলা উঠে দেখি কাকু বারান্দায় বসে আছে আমায় দেখে বলল বাপ্পা যা ঘুম দিলি এবার তো সারা রাত জেগে বাংলোটা পাহারা দিতে পারবি আমি হেসে বললাম তুমি কখন উঠলে অনেকক্ষণ বারান্দায় বসে প্রকৃতি সৌন্দর্য উপভোগ করছিলাম আজকে তো আর বের হওয়া গেল না নে তুই তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে তারপর বাইরে গিয়ে চা খেয়ে আসবো চা খাওয়ার জন্য আমরা বাংলোর ঘর ঘরে আসতেই বরুণবাবুর সাথে দেখা হলো আমাদের দেখে বললেন কেমন লাগছে আপনাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো রুমে একদম না দিব্যি পুরো দুপুর ঘুমিয়েছি আপনারা চা খাবেন তো 
তাহলে এখানে বসুন আমি বলে দিচ্ছি বেয়ারাকে হঠাৎ আমার চোখ গেল পাশের রুমটাতে সেখান থেকে একজন মেয়ে বের হয়ে এলো মিষ্টি আর মায়াকার চেহারা একদম ধবধবে ফর্সা গায়ের রং পরনে লাল টুকটুকে একটা সালভার কামিজ হাত ভর্তি চুরি মাথায় সিঁদুরটা অত চওড়া না হলেও বোঝা যাচ্ছে নতুন নতুন বিয়ে হয়েছে মেটা বরুণবাবুর দিকে এগিয়ে এসে বলল এখানে নেটওয়ার্কের এত সমস্যা কেন বলুন তো কোনোভাবেই কারোর সঙ্গে কথা বলতে পারছি না মেয়েটা এবার আমাদের দিকে এগিয়ে এলো আর বলল আপনারাও টুরিস্ট আকে হ্যাঁ আজই এলাম আমরা এসেছি দুই দিন আগে আমরা মানে আমি আর আমার এই অধম পতিদেব এই বলে রুম থেকে একটা ছেলে বের হয়ে এলো বেশ লম্বা চওড়া দেখতে মুখে ঘন চাপ দাঁড়ি তবে চোখ দুটো দেখে পুরো বোঝা যাচ্ছে একেবারে ছেলে মানুষ মাথায় ঝাঁকড়া চুল থাকার কারণে পুরো কবি কবি ভাব লাগছে ছেলেটার কথা শুনে তো আমরা হাসতে লাগলাম তা দেখে ও বলল এ কি হাসছেন কেন আরে সত্যি বললাম বিয়ের আগে বুঝতে পারিনি বিয়ের পর এত কিছু সামলাতে হবে আর এত কথা শুনতে হবে বাবা শিক্ষা হয়ে গেছে আমার মেয়েটা এবার চোখ দুটো ছোট্ট ছোট্ট করে বলল ও মৃণা আমি কি করেছি এমন যে ওদের কাছে আমার বদনাম করছো কাকু তো জোরে জোরে হেসে উঠল আর বলল আরে এ কি আপনারা তো রীতিমতো ঝগড়া শুরু করে দিলেন কি মুশকিল বেড়াতে এসছেন বিয়ের পর প্রথমবার কোথায় ঘুরে বেড়াবেন আনন্দ করবেন তারা ঝগড়া করছেন আসলে আমরা টম অ্যান্ড জেরি দেখে অনুপ্রাণিত সরি আপনাদের পরিচয়টা জানা হলো না নমস্কার আমি ধ্রুবজ্যোতি সেন আর এ হলো আমার ভাইফো হিমাত্রি এখানে এক প্রকার বেড়াতে এসছি আর আমি কুশল রায় এবং ইনি আমার একমাত্র স্ত্রী রিমঝিম রায় একমাত্র মানে তোমার কি আরও দু চারটে বিয়ে করার শখ আছে নাকি না না একটা করে যে অভিজ্ঞতা আর এই পথে হাঁটব না এদের ঝগড়া দেখতে দেখতে বেয়ারা আমাদের জন্য চা নিয়ে এলো সাথে কেক আর বিস্কুট আমরা সবাই মিলে হল ঘরে সোফায় গিয়ে বসলাম আমরা সবাই কথা বলছি এমন সময় এমন সময় হঠাৎ লক্ষ্য করলাম একজন ভদ্রলোক বেশ হন্ততন্ত হয়ে বাংলোর ভিতরে ঢুকে এলো ভদ্রলোকের বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের কাছাকাছি হবে ব্যাগ ব্রাশ করা চুল মুখে দাড়ি এক ফোটাও নেই গোফ তো নেই চোখ দুটো মোটা ফ্রেমে চশমায় ঢাকা ওনাকে দেখে প্রচণ্ড প্রচণ্ড বিধ্বস্ত লাগছিল কোনো দিকে না তাকিয়ে উনি সোজা দোতলায় উঠে গেল আমরা সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম কুশলবাবু বলল মিস্টার দাসগুপ্ত কীরকম চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন কি হয়েছে ওনা চেনেন না কি হ্যাঁ উনি সমরেশ দাসগুপ্ত বিখ্যাত মানুষ কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার এখানে কি একটা গবেষণার কাজে এসেছেন এই বাংলোতে উঠেছে সেই সূত্রে আলাপ তবে ভদ্রলোক তো বেশ মিশুকে স্বভাবের ছিলেন হঠাৎ আবার কি হলো কে জানে কোনো বিপদ হলো না তো কাকুর দিকে তাকিয়ে দেখলাম কাকুর অলরেডি ভ্রুকুটি হয়ে গেছে আমার মনে হতে লাগলো হয়তো এবারে ছুরিটা সুপার হিট হতে পারে রাতে রতনবাবু আমাদের রুমে এসে জিজ্ঞাসা করল আপনারা রাতের খাবার এখানে খাবেন নাকি ডাইনিং রুমে যাবেন আমি ভেবেছিলাম কাকু হয়তো বলবে ঘরেই খাবে কারণ বাড়িতে একই কাজই করে কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে কাকু বলল না 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 আমরা ডাইনিং রুমে বসেই খাবো আপনি যান আমরা আসছি ডাইনিং রুমে গিয়ে দেখি একটা টেবিলে সেই ভদ্রলোক বসে আছে মিস্টার দাসগুপ্ত আর একটা টেবিলে দুজন অল্প বয়সী ছেলে মেয়ে বসে আছে তার নিজেদের মধ্যে কি সব বলছে কাকু সোজা গেল ভদ্রলোকের টেবিলের দিকে আর বিনত স্বরে জিজ্ঞাসা করল এখানে বসা যাবে ভদ্রলোক আমাদের দিকে তাকিয়ে একটা খোলা হাসি দিয়ে বললেন অবশ্যই আমি তো এই একাকি বসে বিরক্তই হচ্ছিলাম বসু তা আপনারা এলেন কবে কাকু বসতে বসতে বলল আজ সকালেই আমি ধ্রুবজ্যোতি সেন আমিও আমার নাম বললাম নমস্কার আমি হিমাদ্রি আমার নাম সমরেশ দাসগুপ্ত পেশায় আমি একজন অধ্যাপক আর শখে একজন গবেষক ও তাই বুঝি তা কি নিয়ে গবেষণা করেন উনি বলতেই যাচ্ছিলেন কিন্তু ঠিক তখনই বেয়ারা আমাদের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল স্যার অর্ডার সমরেশবাবু নিজের জন্য স্যুপ আর ব্রেড অর্ডার দিলেন আমরা রাতে ভাত খাই না তাই রুটি আর তর্ক অর্ডার দিলাম সমরেশবাবু কাকুকে জিজ্ঞাসা করলেন তা আপনার কি করা হয় তেমন কিছুই না 
আমাদের একটা পারিবারিক ব্যবসা আছে ওখানেই টুকটাক সাহায্য করি এক প্রকার বেকারই বলতে পারেন আমি বুঝলাম কাকু চায় না তার আসল কাজটা এখানে কেউ জানুক ইতিমধ্যে খাবার চলে এলো আমরা খেতে শুরু করলাম এখানকার খাবার দাবার বেশ ভালো খেতে খেতে কাকু বলল আপনার জঙ্গল ঘোরা হয়েছে খুব একটা নয় আসলে ওই সময়ের অভাবে ওদিকটাই ঠিক যাওয়া হয়নি তবে কালকে একবার যাব ভাবছি আমরাও কালকেই যাব তাই নাকি তাহলে তো একসাথেই যাওয়া যায় তা আপনার আপত্তি নেই তো একদমই না বেশ তাহলে সেই কথাই রইল একদম সকাল সকাল বেরিয়ে যাব কিন্তু এমন সময় বরুণবাবু আমাদের দিকে এগিয়ে এলো আর বলল সব কিছু ঠিকঠাক আছে তো কোনো অসুবিধা হচ্ছে না আশা করি একদম না সব কিছু একদম পারফেক্ট আচ্ছা কুশলবাবু আর ওনার স্ত্রী খেতে এলো না যে ওনারা ঘরেই খাবেন আসলে নতুন নতুন বিয়ে তো তাই একটু আলাদা আলাদা থাকছে আর কি আমরা সবাই এই কথা শুনে খুব হাসতে লাগলাম তা ধ্রুববাবু আপনি বিবাহিত নাকি ক্ষমা করবেন ওই পথে পা বাড়ানোর খুব একটা ইচ্ছে আমার নেই সে কি কেন কাকু কিছু বলার আগেই হঠাৎ সমরেশবাবুর মোবাইলে একটা কল এলো মোবাইলের দিকে তাকাতেই ওনার মুখ চোখ শক্ত হয়ে গেল এক্সকিউজ মি আমি একটু আসছি এই বলে উনি রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন বরুণবাবুও চলে গেলেন কাকু আবার গম্ভীর হয়ে গেল তখন ওই দুটো ছেলে টেবিল ছেড়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এলো একজন হাত বাড়িয়ে বলল হ্যালো আমি কর্ণ আপনারা টুরিস্ট নিশ্চয়ই কাকু মুচকি হেসে বলল হুম ধ্রুবজ্যোতি সেন নাইস টু মিট ইউ মিটু আর ও হলো অয়ন আমরা দুজন একদম বেস্ট ফ্রেন্ড তা আপনারা কোন রুমে উঠেছেন দুশো এক আমরা দুজন এক রুমেই আছি ও আচ্ছা আমরা দুশো দুই আপনাদের পাশেরটাতেই দোতলায় তো আরও একজন থাকে বোধ হয় ওই মাঝ বয়সী লোকটা হুম সমরেশবাবু উনি দুশো চারে ও আসলে ওনার সাথে তো কথাই হয়নি আমাদের ওকে তাহলে এবার আমরা আসি পরে কথা হবে হ্যাঁ গুড নাইট আমরা দুজনেই শুয়ে পড়েছি রাত এখন একটা আমার ঘুম আসছি আসছি করছে কাকু কিন্তু এখনো জেগে হঠাৎ হঠাৎ বাইরে কার জন্য একটা চিৎকার পেলাম যার জন্য আসছি আসছি করা ঘুমটাও ভেঙে গেল কাকুর দিকে তাকিয়ে দেখি কাকু চুপ থাকতে বলছে আওয়াজটা আবার পেলাম কে যেন কে যেন খুব চেঁচিয়ে কারোর সাথে কথা বলছে গলাটা গলাটা খুব চেনা চেনা লাগছে একটু পরে বুঝলাম ওটা সমরেশ বাবুর গলা উনি খুব চেঁচিয়ে কারোর সাথে কথা বলছেন বলছেন আমি পড়ব না কিছু দেই না সে তুমি আমাকে যতই ভয় দেখো না কেন আমি আমার পথ থেকে এক পাও সরব না এবার যেন একটা ফিস ফিস গলার আওয়াজ পেলাম কিন্তু কিছুই স্পষ্ট বুঝতে পারছি না কিছুক্ষণ পর সব চুপচাপ হয়ে গেল এবার কাকু থমথমে গলায় বলল অনেক রাত হয়ে গেছে ঘুমিয়ে পর এই বলে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল পরদিন সকালে ঘুম ভাঙলো সাতটার দিকে চোখ মেলে দেখি কাকু স্নান করে তৈরি হচ্ছে আমায় দেখে বলল জল খাবার রুমে দিয়ে যাবে তুই চট করে স্নানটা সেরে নে ঠিক সাড়ে আটটায় জিপ আসবে আমি তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে বাথরুমে চলে গেলাম স্নান সেরে দেখি বরুণবাবু জল খাবার নিয়ে এসেছে আমাকে দেখে বলল গুড মর্নিং হিমাদ্রী বাবু হুম গুড মর্নিং আচ্ছা জিপ কি চলে এসেছে কাকু বলল না এখনো আসেনি তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবে চল শিখবি খাবারটা খেয়ে নিই তাড়াতাড়ি ডিম টোস্ট আর কফি খেয়ে নিচে এলাম তখনও গাড়ি আসেনি এর মধ্যে সমরেশবাবু চলে এসছেন আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন আপনারা রেডি তো হ্যাঁ আপনি যাবেন তো আমাদের সাথে সে তো যেতেই পারি আপনারা কিসে যাচ্ছে জিপ ভাড়া করাই আছে এই এলো বলে তাহলে তো ভালোই হলো তা ওই একজন গাইড হলে বেশ ভালো হতো আসলে জঙ্গল তো কোথায় কি থাকে তার তো কোনো ঠিক নেই তখনই হঠাৎ সবুজবাবু বাংলায় ঢুকতে ঢুকতে বললেন আরে আমি একই তো আমি হলাম গাইড হিসাবে একেবারে বেস্ট কাকু এবার হেসে বলল তাহলে তো সব ঝামেলাই শেষ তা সবুজবাবু আপনার জীব কই 
চলে এসেছে স্যার আসুন আর দেরি না করে বেরিয়ে পড়ি আমরা জিপের দিকে এগিয়ে গেলাম তখন দেখি অন্য আর একটা গাড়িতে কুশলবাবু আর তার স্ত্রী উঠে বসে আছেন আমাদের দেখে কুশলবাবু বললেন আপনারাও বুঝে বেরোচ্ছেন হ্যাঁ তো আপনারা কোন দিকে যাচ্ছেন আমরা যাব শাল পাহাড়ের দিকে আর আপনারা আমরা ওই পুবের জঙ্গলের দিকে যাব বেশ তাহলে লাঞ্চের সময় দেখা হচ্ছে এই বলে তাদের গাড়িটা বেরিয়ে গেল আমরাও জিপে চড়ে বসলাম সবুজবাবু সামনে আর বাকিরা পিছনে সত্যি ধূপগুড়ি জায়গাটা চমৎকার জঙ্গলটা বেশ নিরিবিলি আর নির্জন সবুজ আর সবুজ চোখটা একবারে জুড়িয়ে গেল আর কিছুক্ষণ পরপর কানে ভেসে আসছে নানান পাখির ডাক আর বাদুরের চিৎকার একটু পরেই দেখা মিলল এক পাল হরিণের খানিক বাদে আমরা পৌঁছালাম একটা ছোট্ট ঝিলের ধারে নেমে পড়লাম জীব থেকে ঝিলের জল বেশ পরিষ্কার জলের কুলকুল শব্দে বিচিত্র এক অনুভূতি আমরা ঘুরে ঘুরে চারিদিকটা দেখছিলাম আমার মনে তখন একটা জিনিস ঘুরপাক খাচ্ছিল কাল রাতের ঘটনাটা সমরেশ বাবুকে এখন দেখে একদম স্বাভাবিক মনে হচ্ছে কিন্তু কাল রাতে ওনার গলার আওয়াজ কারোর সাথে ঝগড়া করা এই বিষয়গুলো আমি বুঝতে পারছিলাম না কাকুও এই ব্যাপারে একটু চুপচাপ এসব ভাবছি তখন হঠাৎ করে কাকুর গলার আওয়াজ পেলাম হাই হেমু ঝোল দিদিকে আয় দেখলাম কাকু একটা বড় অর্জুন গাছের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে আমি আর সমরেশ বাবু দুজনেই ওইদিকে গেলাম গিয়ে দেখি গাছের ওই পাশে একটা বড় ঝোঁক আর খানিকটা দূরে দুটো হায়না হেঁটে যাচ্ছে কেন জানি না জন্তু দুদুকে দেখেই আমার গাটা শিউড়ে উঠল কেমন যেন বিভৎস দেখতে কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা চোখের আলাল হয়ে গেল কাকু আমার দিকে তাকিয়ে বলল কি কেমন লাগছে বাবা কেমন নিষ্ঠুর দেখতে আমার একদম ভাল লাগে না ওসব কাকু কিছু একটা বলতে যাবে তখনই একটা তখন একটা হার কাঁপানো চিৎকার আমরা সবাই চমকে উঠলাম সবুজবাবুর হাতের লাঠিটা অব্দি ছিটকে গেল সমরেশবাবু বললেন ওটা ওটা কিসের আওয়াজ কিছু না ভেবে ওই আওয়াজটা লক্ষ্য করে ছুটতে লাগলো আমরাও কিছু না ভেবে কাকর পিছনে ছুটতে লাগলাম মিনিট পাঁচেকের মধ্যে আমরা জঙ্গলের একটা খোলা জায়গায় এসে পড়লাম এখানে অবশ্য গাছপালার সংখ্যা একদমই কম এখানে আসার পর যা দেখলাম আমাদের পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গেল দেখলাম ওই খোলা জায়গায় এক প্রান্তে উপুর হয়ে পড়ে আছে একটা একটা লোক তার আশেপাশে রক্তে ভিজে গেছে সমরেশবাবু আর সবুজবাবু তো একেবারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কাকু নিজের পকেট থেকে একটা রুমাল বার করে মানুষটার দিকে এগিয়ে গেল একটু ঠেলে পাশ ফিরিয়ে দিতেই লোকটার মুখটা দেখে গেল এ কি এ তো এ তো মিস্টার কন্ড সেই দুই বন্ধুর মধ্যে একজন তার বুক বরাবর গেঁথে আছে একটা ধারালো ছুরি সেখান থেকে গল গল করে রক্ত বেরাচ্ছে চোখ দুটো খোলা একটা একটা বিভৎস দৃশ্য আমি আর দেখতে পারলাম না চোখ দুটো বন্ধ করে নিলাম কাকু কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে বড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল পালসটা চেক করল তারপর উঠে আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বলল সবুজবাবু থানায় খবর দিন ইনি আর বেছে নিন খুব নৃশংসভাবে ওনাকে খুন করা হয়েছে কি বলছেন স্যার খুন হ্যাঁ খুন আপনি তাড়াতাড়ি থানায় যান আমরা ততক্ষণ এখানে অপেক্ষা করছি আর যাওয়ার পথে একবার বাংলোয় গিয়ে খোঁজ নিন ওনার বন্ধু অয়ন এখন কোথায় উনিও কি এখানে এসছিলেন আর আসলে গেলেন কোথায় সবুজবাবু চলে যেতেই আমি কাকুকে জিজ্ঞাসা করলাম আচ্ছা কাকু ওনাকে কে খুন করতে পারে বলো তো আরে সেটা আমি কি করে জানবো শুধু মৃতদেহ দেখে কি খুনি শনাক্ত করা যায় তবে যেই মেরে থাকুক তার সাথে কর্ণবাবুর বেশ ধস্তাধস্তি হয়েছে তুমি কি করে বুঝলে দেখ ওর হাতের মুঠোয় এক টুকরো কালো কাপড় আর কিছু লোম পেয়েছি যা অবশ্যই কোনো মানুষের সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে খুনির সাথে ওনার বেশ লড়াই হয়েছে এতক্ষণে আমার চোখ গেল সমরেশ বাবুর দিকে উনি এই মৃতদেহ দেখার পর থেকেই একবারে থম মেরে গেছে কোনো কথা বলছেন না চুপচাপ একটা গাছের নিচে বসে আছে কাকু ওনার দিকে এগিয়ে গেল আর বলল কি হলো সমরেশ বাবু কোন দেখে ভয় পেয়ে গেলেন নাকি সমরেশ বাবু চমকে উঠে বললেন 
কি বলছেন ধ্রুবাবু আমার তো আমার তো কিছু মাথায় ঢুকছে না খুন তাও এই জঙ্গলের মধ্যে কে করতে পারে বলুন তো তা কি করে বলি বলুন তো আপনাদের অপেক্ষা করতে হবে পুলিশের জন্য ওরাই যা করার করবে আচ্ছা আপনার সাথে মিস্টার কর্নের আলাপ ছিল ওই একটু আদু এমনি আর কি ওই হাই হ্যালো টাইপের এর থেকে বেশি কিছু না ওনার ব্যাপারে কিছু জানেন উনি বলেছিলেন উনি শহর থেকে এসেছেন এখনো পড়ালেখা শেষ করেনি এইটুকুই কাকু এবার চুপ করে বসে থাকল মিনিট তিরিশের মধ্যে পুলিশ চলে এলো বেশি না মাত্র তিনজন তার মধ্যে দুজন কনস্টেবল একজন অফিসার অফিসারের নাম আকাশ রায় বেশ সুদর্শন দেখতে মাথায় অল্প চুল আর মুখে চাপদারি তিনি এগিয়ে এসে মৃতদেহটা ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলেন পকেট চেক করলেন সেখানে একটা মানি ব্যাগ একটা আইডি কার্ড আর কিছু কাগজপত্র একটা ফোনও পেলেন উনি একটা প্যাকেটে ভরে একজন কনস্টেবলের হাতে তুলে দিলেন আর বললেন এগুলো পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাও ভালো করে চেক করতে হবে আমাদের দিকে ফিরে বলল কে লাস্টটা প্রথমে দেখেছেন কাকু এগিয়ে এসে বলল আমি আমরাই ঝিলের পারে একটু ঘোরাঘুরি করছিলাম তখনই একটা চিৎকার শুনতে পেলাম আমরা সবাই ছুটে আসি এসে এই দৃশ্য দেখতে পাই সবাই মানে এই তো আমি আমার ভাই পহিমাত্রী আমাদের গাইড সবুজ বাবু আর ওই সমরেশ বাবু আমাদের সবার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেন তারপর বললেন ওনার সম্পর্কে কিছু জানেন আগে না আমরা তো এখানে বেড়াতে এসছি ওনার সাথে আলাপ ডাক বাংলোতে ওখানেই উঠেছি সবাই ব্যক্তিগতভাবে আমরা কাউকেই চিনি না হঠাৎ একটা আওয়াজে আমরা সবাই মিলে পিছনে ফিরলাম তখনই দেখলাম অয়নবাবু ছুটতে ছুটতে এগিয়ে আসছে মৃতদেহ দেখে উনি থমকে গেলেন তারপর হাও মাও করে কেঁদে কর্ণবাবুকে জড়িয়ে ধরলেন বরুণবাবু এসেছেন অফিসারের ইশারা করতেই বরুণবাবু আর সবুজবাবু দুজন মিলে অয়নবাবুকে সরিয়ে আনল তিনি তখনও কেঁদে চলেছেন কর্ণবাবুর লাশ ফরেন্সিকে পাঠানো হয়েছে আমরা সবাই এখন বাংলোতে সবাই বলতে আমি কাকু সমরেশবাবু অয়নবাবু সবুজবাবু বরুণবাবু আর মিস্টার চৌধুরী কুনাল আর তার স্ত্রী এখনও ফেরেননি একটু পরে অফিসার আকাশ রায় বাংলোতে ঢুকলেন গমগমে স্বরে বললেন এখানে একটা খুন হয়েছে যেটা খুব অপ্রত্যাশিত কারণ এই এলাকায় সচরাচর খুন কারাপি হয় না আর আমরা কর্ণবাবুর ওয়ালেট চেক করে দেখেছি সেখানে টাকা পয়সা সব ঠিকঠাক আছে তার মানে টাকার জন্য খুন করা হয়নি এর একটাই মানে আশা করি তা বুঝতে পারছেন এবার কাকু বলল এর মানে কর্ণকে যে মেরেছে তাকে কর্ণ চেনে এবং সে কোনো ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে খুনটা করেছে আর আমার মনে হয় খুনি বাইরে কোথাও নেই এই বাংলাতেই আছে সবাই চমকে উঠল অফিসার অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন আপনি বলতে চাইছেন এই বাংলোর মধ্যেই কেউ মিস্টার কর্ণকে খুন করেছে একদম মিস্টার চৌধুরী বললেন দেখুন আমার বাংলোর একটা সুনাম আছে এসব খুনের ঘটনায় জড়ালে এই বাংলোয় আর কেউ আসবে না আমি এসব ঝামেলায় জড়াতে যাই না জড়াবেন না বললেই তো আর হবে না একটা খুন হয়েছে আর সেটা তদন্ত তো করতেই হবে আচ্ছা এবার আমি অয়নবাবুকে কিছু কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই অয়নবাবু তখনও গুমড়ে গুমড়ে কাঁদছিলেন এবার তিনি মুখ তুলে বললেন আমি কি বলবো আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না এসব কি হয়ে গেল বলুন তো আমি এখন কিভাবে কর্ণের বাড়িতে মুখ দেখাবো বলতে হবে আপনাকে আপনারা দুজন তো একসাথে এখানে ঘুরতে এসছেন তাহলে আজকে কর্ণবাবু একা জঙ্গলে কেন গেলেন আর তখন আপনি কি করছিলেন কোথায় ছিলেন চোখ মুছতে মুছতে অয়নবাবু বললেন আসলে কাল রাত থেকেই আমার শরীরটা খারাপ খুব পেটে ব্যথা তাই আমি আজ আর বের হইনি কর্ণ আমাকে বলল ওর ঘরে বসে ভালো লাগছে না তাই একটু জঙ্গলে হেঁটে আসবে এরপরেই ও বেরিয়ে গেল হুম আচ্ছা আপনি যে বাংলো থেকে বেরোননি এর কোনো প্রমাণ আছে বাবু বললেন উনি ঠিক বলেছেন কাল রাতের থেকেই বোনার পেট ব্যথা আমি নিজে গিয়ে ওষুধ দিয়ে এসেছি আর উনি সত্যি ঘর থেকে বের হননি হঠাৎ কাকু উঠে দাঁড়িয়ে বলল অফিসার রায় আপনি যদি কিছু মনে না করেন তাহলে একবার আমার সাথে একটু আলাদাভাবে কথা বলবেন অফিসার ভ্রু কুচকে বললেন কি কথা সরি 
মানে কথাটা এখানে সবার সামনে বলা যাবে না অফিসার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো তারপর বলল বেশ আপনি বাগানে আসুন এই বলে কাকু আর অফিসার দুজনেই বাগানের দিকে চলে গেল আর আমরা সবাই হতবাক হয়ে বসে রইলাম অফিসারের সাথে কাকু কি কথা বলল জানি না কিন্তু অফিসার আর বাংলোতে এলো কনস্টেবল দিয়ে বলে পাঠালো কালকে সকালে আসবে আর এটাও বলল আপাতত এই বাংলো ছেড়ে কেউ বাইরে যেন না যায় কাকু খানিক্ষণ বাদে বাংলায় ফিরে এলো সমরেশবাবু হন্তদন্ত হয়ে কাকুর দিকে এগিয়ে এসে বললেন কি কথা হলো আপনার পুলিশের সাথে হ্যাঁ পুলিশের সঙ্গে কি আপনার কোনো যোগাযোগ আছে নাকি কি যে বলেন আমার সাথে পুলিশের আলাপ থাকবে কেন আমি একজন সাধারণ মানুষ আসলে আমি ওনাকে বললাম আজকে সবার ওপর অনেক ধকল গিয়েছে সবাই বিপর্যস্ত তাই ওনার যা যা জিজ্ঞাসাবাদ সেগুলো যেন উনি কাল করেন এটা যে একটা ডাহা মিথ্যে কথা সেটা আর কাউকে বোঝাতে হবে না আমি ঠিকই বুঝতে পারলাম কিন্তু তাও চুপ করে রইলাম বুঝতে পারলাম কাকু নিশ্চয়ই কোনো প্ল্যান করছে আমি খানিক্ষণ আগে রুমে এসেছি কাকু দুই চোখ বন্ধ করে বারান্দার চেয়ারে বসে আছে একদম থমথমে চেহারা আমি আস্তে আস্তে বললাম কি মনে হচ্ছে তোমার ছুটিটা যে হঠাৎ এরম ভাবে একটা ইউটার্ন নেবে তা সত্যি ভাবতে পারিনি তবে কর্ণ ছেলেটার সাথে কাল আলাপ করে সত্যি ভালো লেগেছিল তার যে হঠাৎ একদিনের মধ্যে এরকম ভয়ঙ্কর পরিণতি হবে তা ভাবতেই পারিনি কে করতে পারে বলে তোমার মনে হয় এত সহজে কি সেটা বলা যায় তবে বেশ কয়েকজনের উপর সন্দেহ হচ্ছে কে কে প্রথমত অয়ন ওর দিকে সন্দেহ সব থেকে বেশি কারণ একমাত্র ওর সাথেই কর্ণের সব থেকে বেশি ঘনিষ্ঠতা এছাড়া সমরেশবাবুকেও কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না আচ্ছা কাল রাতে কি উনি কর্ণবাবুর সাথে কথা বলছিল দেখ সেটার কোনো প্রমাণ নেই হতেও পারে আবার নাও হতে পারে কারণ আমরা অপরজনের গলা শুনিনি তবে সমরেশবাবুর গতিবিধি মোটেও সুবিধাজনক নয় কখনো একদম ফুরফুরে মেজাজ আবার কখনো ভয়ে টটস্থ হয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছেন ব্যাপারটা কি সেটা বোঝা যাচ্ছে না তাহলে কিভাবে এত কিছু বের করবে কাল সকাল থেকেই কোমর বেঁধে নেমে পড়তে হবে সেভাবেই হোক বের করতে হবে এই খুনের পেছনে কার হাত রয়েছে রাতে আমরা কেউ আর ডাইনিং রুমে খেতে গেলাম না সবাই ঘরেই খাবার আনিয়ে নিলাম কারোরই মন মেজাজ ভালো নেই ঘুমোনোর আগে আমি কাকুকে জিজ্ঞাসা করলাম আচ্ছা তুমি অফিসারকে ওই সময় কি বললে কাকু মুচকি হেসে বলল তোর বুঝি খুব কৌতূহল হচ্ছে তাহলে সেটা মেটাবো না তুই ভাবতে থাক শুধু এইটুকু জেনে রাখ আমি ঢাকির কাজ করছি এই বলে কাকু পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল আমার ভারী রাগ হল আমার থেকে এসব লুকোনো হচ্ছে কেন আমি কি শত্রু নাকি আর ঢাকি কেন হবে কাকু কি ঢাক বাজায় নাকি ধুর বাবা ভালো লাগে না এসব ভাবতে ভাবতে আমিও ঘুমিয়ে পড়লাম পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আমার বুকটা ধরাক করে উঠল কাকু বিছানায় নেই ঝটফট বিছানা থেকে নেমে পুরো রুমটা চেক করলাম কিন্তু কোথায় কাকু বাথরুমেও নেই আমার খুব ভয় করতে লাগলো কোথায় গেল কাকু স্নান সেরে বেরিয়ে দেখি বরুণবাবু চা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমায় দেখে বলল এই তো হিমাদ্রীবাবু আসুন চা খেয়ে নিন আপনার কাকাকে তো দেখলাম সকাল সকাল কোথায় বেরিয়ে গেল এতক্ষণে ধরে প্রাণ এলো জাগ্গে বাবা কাকুকে তাহলে কিডন্যাপ করা হয়নি নিজেই কোনো কাজে বেরিয়েছে বরুণবাবু বললেন আপনার জল খাবারটা কি ঘরে নিয়ে আসব কি জানি কি ভেবে আমি বললাম না না লাগবে না আমি ডাইনিং রুমে গিয়েই খাবো ডাইনিং রুমে গিয়ে দেখি অয়নবাবু বাদে সবাই উপস্থিত আছে কুশলবাবু আর তার স্ত্রীও আছে আমি ওদের টেবিলের সামনে গিয়ে বসলাম আমাকে দেখে কুশলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন এসব কি শুনছে হিমাদ্রি এখানে নাকি খুন হয়েছে হ্যাঁ কর্ণবাবুকে কেউ বা কারা খুন করেছে আচ্ছা আপনারা কাল সারাদিন কোথায় ছিলেন আসলে কাল আমরা একটু বেশি দূরে চলে গিয়েছিলাম ঘুরতে ঘুরতে তাই ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হয়ে যায় সকালে চা দিতে এসে বরুণবাবু সব বলল কি সাংঘাতিক ব্যাপার মাইরি তা তোমার কাকু কোথায় আমি কি বলবো বুঝতে পারছি না কোথায় গেল মানুষটা এবার আমার খুব চিন্তা হচ্ছে হঠাৎ কুশলবাবু আমার দিকে চিৎকার করে উঠল এ কি কি হয়েছে ওনার আমি চমকে বিছনে ফিরে দেখলাম সমরেশবাবু মাটিতে পড়ে আছেন 
আমরা সবাই দৌড়ে ওনার কাছে গেলাম গিয়ে দেখলাম ভদ্রলোক জ্ঞান হারিয়েছেন কুশলবাবু আর তার স্ত্রীও ছুটে এলো রিমঝিম দিদি ওনার পালস রেট চেক করে বলল জল আনো তাড়াতাড়ি কুশলবাবু ওনার টেবিল থেকে জল এনে চোখে মুখে ছিটাতে লাগলো এর মধ্যে বরুণবাবু এসে পড়লেন উনি এসব দেখে হক চুকিয়ে গেলেন আর বললেন কি হয়েছে ওনার অজ্ঞান হয়ে গেছেন তাড়াতাড়ি একজন ডাক্তার ডাকুন সমরেশবাবু আপনি 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 ঠিক আছেন তো আহ তুমি চুপ করো তো ওনাকে উঠে বসতে দাও এরপর উনি আস্তে আস্তে উঠে বসলেন লজ্জিত মুখে বললেন আমার জন্য শুধু শুধু এত সবাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন কিছু কিছু হয়নি আমার এই হঠাৎ করে এই মাথাটা একটু ঘুরে গিয়েছিল বোধ হয় প্রেশার ফল করেছিল আমার আপনার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো আমি কি ডাক্তার ডাকব না 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 ওসব আমার লাগবে না আমি ঠিক আছি এই বলে উনি উঠে ওনার রুমের দিকে চলে গেলেন রিমঝিম দিদি বলে উঠল ভারী আশ্চর্য মানুষ এভাবে জ্ঞান হারালেন আবার উঠে উঠে নিজের নিজের রুমে চলে গেলেন অরুণবাবু বললেন ঠিক বলেছেন উনি সত্যি একটু অদ্ভুত ওনার রুমটাতে কাউকে ঢুকতে দেন না আমি যতবার গিয়েছি দরজা থেকেই ফিরিয়ে দিয়েছেন একটু বাদে সবাই সবার রুমে চলে গেল আমিও যাচ্ছিলাম তখনই দেখি কাকু বাংলোতে ঢুকছে আমার মুখ দেখে কাকু বলল হেই রে রাগ করলি নাকি আমার ওপর আরে বাবা আমি কোনো তদন্ত করতে যাইনি আসলে দাদা তো আমাকে একখানে একটা কাজে পাঠিয়েছে নাকি তো সেটা তো করতে হবে তাই সকাল সকাল জঙ্গলে গিয়ে রিপোর্টটা তৈরি করার জন্য তথ্য সংগ্রহ করছিলাম সেটা আমাকে বলে গেলে কি সমস্যা হতো শুনি কোনো সমস্যা হতো না আসলে তুই তো ঘুমোচ্ছিলি তাই তোকে ডিস্টার্ব করিনি আচ্ছা এখন রুমে চল একটু পর অফিসার আসবে রুমে গিয়ে আমি কাকুকে সকাল থেকে হওয়া সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম সব শুনে কাকু ভ্রু কুচকে কিছুক্ষণ বসে থাকলো তারপর বলল সমরেশবাবু কিসের গবেষণা করছে সেটা জানতে হবে রে তাহলেই বুঝতে পারবো বিষয়টা কতটা সিরিয়াস বেলা এগারোটা নাগাদ অফিসার এলেন আমরা সবাই হলরুমে ছিলাম উনি আমাদের বললেন কর্ণবাবুর বাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে ওরা আজ বিকেলের মধ্যে চলে আসবে তারপর বডি রিলিজ করা হবে অয়নবাবু বললেন আমিও ওদের সাথেই ফিরে যাব এখানে থাকতে ভালো লাগছে না শুধু কর্মের কথাই মনে পড়ছে তা বলে তো হবে না অয়নবাবু যতক্ষণ পর্যন্ত না খুনি ধরা পড়ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ এই এলাকা ছেড়ে যেতে পারবে না ইটস অ্যান অর্ডার অয়নবাবু কথাটা শুনে খুব মুশরে পড়লেন অফিসার সবাইকে বললেন এক এক করে সবাইকে প্রশ্ন করা হবে আমি ম্যানেজারবাবু রূপে আছি ওখানেই সবাই আসবেন ক্যাকে সবার সাথে কথা বলছে অফিসার একটু পর আমাকে ডাকা হলো কাকু রুমে ঢুকতেই অফিসার বললেন আসুন মিস্টার সান আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম বসুন আমরা দুজনেই সোফায় বসলাম কাকু বলল কিছু বুঝলেন আমি বুঝতে পারছি না একজন মানুষ এখানে ঘুরতে এলো সে হঠাৎ খুন হলো কেন এখানে তো তাকে বিশেষ কেউ চেনে না একমাত্র অয়নবাবুকে সন্দেহ করা যায় আচ্ছা এমনও তো হতে পারে যে কেউ কর্ণবাবুকে চিনত কিন্তু এখন সে মিথ্যে কথা বলে বাঁচার চেষ্টা করছে হ্যাঁ হতে পারে আমার মনে হয় একবার সমরেশবাবুর সঙ্গে কথা বলা উচিত উনি অনেক কিছু জানেন কথা বললাম তো কিন্তু উনি বললেন উনি এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না আমার তা মনে হয় না সে যাই হোক আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি অবশ্যই আমি কালকে আপনার ব্যাপারে সব খোঁজখবর নিয়েছি এই কেসে আপনি আমাকে সাহায্য করলে আমার ভালোই লাগবে কাকু মুচকি এসে বলল ধন্যবাদ আমরা দুজন সমরেশবাবুর রুমের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি কাকু বলল ভেতরে আমি যখন কথা বলবো তখন একদম চুপ করে থাকবি আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম এরপর কাকু দুইবার ঠক ঠক করে দরজার নক করল ভিতর থেকে আওয়াজ ভেসে এলো কে সমরেশবাবু আমি ধ্রুবজ্যোতি একটু দরকার ছিল আপনার সাথে কিছুক্ষণ কোনো আওয়াজ হলো না একটু পর দরজা হালকা করে খোলা হলো কাকু বলল কি হলো ভেতরে যেতে বলবেন না আসলে আমার রুমের অবস্থা খুব একটা মানে ভালো নয় আর কি সমস্ত কিছুই অগোছালো হয়ে পড়ে আছে তাই তাই আর কি মানে ওই এবার কাকু আর কোনো কথা না বলে পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে ওনার হাতে দিলেন উনি কার্ডটা দেখে চমকে উঠলেন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন আপনি গোয়েন্দা ভয় পাবেন না আপনার সাথে আমার কিছু কথা আছে বলেই চলে যাব উনি এবার দরজা থেকে সরে দাঁড়ালেন আমরা দুজনেই রুমে ঢুকলাম 
পুরো রুমটাই কাগজপত্র আর মোটা মোটা বইয়ে ঠাসা এমনকি বিছানাতেও বইপত্র ছড়ানো কাকু একটা চেয়ার থেকে কয়েকটা বইপত্র সরিয়ে ওখানে বসলো তারপর পুরো রুমটাকেই একবার চোখ বুলিয়ে নিল এরপর প্রশ্ন করলো সমরেশবাবু কিসের গবেষণা করছেন আপনি উনি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন তারপর আস্তে আস্তে বললেন আমি এখানে একটা বিশেষ জিনিসের সন্ধানে এসেছি মিস্টার সেন আর সে জিনিসটা না খুবই মূল্যবান আমি আমি ঠিক বুঝতে পারিনি যে শুধু আমি নই আরও অনেকে এই জিনিসটার জন্য হন্যে হয়ে আছে এখন বুঝতে পারছি যে আমি একটা বড় বিপদের মধ্যে পড়ে গেছি জিনিসটা কি একটা গাছের শিকড় খুবই মূল্যবান এই গাছটা সব জায়গায় পাওয়া যায় না খুব দুর্লভ আমি অনেক খোঁজ করেছি পরে জানতে পেরেছি এই গাছটা শুধু পৃথিবীর তিনটি জায়গাতেই পাওয়া যায় রাশিয়া চীন আর ভারত এই তিনটি দেশেই পাওয়া যায় এই অতি মূল্যবান শিকড়টা রাশিয়াতে গিয়ে লাভ নেই কারণ ওরা অলরেডি গাছটা নিয়ে গবেষণা শুরু করে দিয়েছে আর চিনে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় তাই নিজের দেশেই এসেছি কিন্তু এখন তো দেখছি এখানেও বিপদ পিছু ছাড়ছে না আচ্ছা গাছটা কেন এত মূল্যবান সাধারণ মানুষের কাছে গাছটার কোনো মূল্য নেই কারণ গাছটা না দেয় ফল না দেয় ফুল কিন্তু আমাদের কাছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা একটা ঔষধি গাছ এই গাছের শিকড়টা দিয়ে লিভার ক্যান্সারের প্রতিরোধ করার ওষুধ বানানো যাবে বুঝতে পারছেন এটার মূল্য হুম কিন্তু এখন তো ক্যান্সার প্রতিরোধের অনেক রকম পদ্ধতি বের হয়েছে তা ঠিক কিন্তু সেই পদ্ধতিগুলো খুবই যন্ত্রণাদায়ক ভাবুন একবার যদি শুধুমাত্র ওষুধ খেয়ে এই রোগটা প্রতিরোধ করা যায় তাহলে এর থেকে ভালো আর কি হতে পারে গাছটার খোঁজ পেয়েছেন না পায়নি চেষ্টা চলছে আসলে জঙ্গলের খুব গভীরে নাকি গাছটা আছে আমাকে যা করার একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে কারণ যদি এর মধ্যে বৃষ্টি হয় তাহলে সব শেষ কেন এই গাছটার একটা বিশেষত্ব হলো এই গাছটা খুব একটা বেশি জল সহ্য করতে পারে না আর এই সময়টা এই জঙ্গলে বেশ বৃষ্টি হয় তাই যদি অতি বৃষ্টি শুরু হয়ে যায় তাহলে তো গাছটা মরে যাবে হঠাৎ দরজার বাইরে একটা খুট করে আওয়াজ হলো কাকু দ্রুত বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে ঝট করে দরজা খুলতেই বরুণবাবু বাইরে দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম কাকু ভুরু কুচকে বলল কি ব্যাপার আপনি এখানে কি করছেন না আসলে অফিসার চলে যাচ্ছে তো যাওয়ার আগে আপনার সাথে একবার দেখা করতে চাইছে বেশ আমি আসছি উনি চলে যেতেই কাকু ভিতরে এসে সমরেশ বাবুকে বলল হুম তাহলে আপনি একা এখানে গাছের সন্ধানে আসেন আর কেউ একই উদ্দেশ্যে এসছে হ্যাঁ তাই তো মনে হচ্ছে কিন্তু এসবের মধ্যে কর্ণবাবু কেন খুন হলেন সেটা তো আমিও বুঝতে পারছি না এটা হয়তো অন্য কোন ঘটনা না আমার তা মনে হয় না আমার মতে দুটো ঘটনা এক সূত্রে গাঁথা আমাকে বের করতে হবে এই সূত্র আরেকটা দিক কার হাতে রয়েছে অফিসার চলে যাওয়ার পর থেকে কাকু রুমে চুপচাপ বসে আছে কোনো কথা বলছে না মুখটা বেশ গম্ভীর তাই আমিও কিছু বলার সুযোগ পাচ্ছি না খানিক বাদে দরজায় টোকা পড়ল আমি দরজা খুলে দেখি অয়নবাবু আমায় দেখে বলল তোমার কাকু কই আমি ওনাকে ভিতরে আসতে বললাম উনি রুমে ঢুকলেন কাকু ওনাকে দেখে বলল আরে অয়নবাবু আপনি এখানে আসলে রুমে বসে বসে খুব বিরক্ত লাগছিল আর শুধু বন্ধুর কথাই মনে পড়ছিল তাই ভাবলাম কারোর সাথে কথা বলে একটু মনটা হালকা করি কুশল বাবুদের রুমে যেতে ইচ্ছে করল না ওরা স্বামী স্ত্রী হয়তো নিজেরা কথা বলছে ওখানে গিয়ে ওদের বিরক্ত করার কোনো মানে হয় না সমরেশ বাবু রুমে নেই তাই এখানেই চলে এলাম আপনার সাথে ঠিক করে আলাপটাও হয়নি তা ভালোই করেছেন বসুন এখানে থাকতে আর একটু ইচ্ছে করছেন না জানেন মনটা একদম ভালো নেই স্বাভাবিক নিজের বন্ধুর মৃত্যু যে কোনো মানুষের জন্যই খুবই দুঃখজনক ও শুধু আমার বন্ধু ছিল না 
আমার ভাইয়ের মতো ছিল স্কুল লাইফ থেকে আমাদের বন্ধুত্ব এক স্কুল এক কলেজ দুজনের স্বভাব একদম বিপরীত তাও আমাদের মধ্যে কোনো দিন কোনো ঝগড়া হয়নি বিপরীত স্বভাবের মানে মানে আমি একটু ইন্ট্রোভার ধরনের মানুষ খুব একটা কারোর সাথে কথা বলি না ও কিন্তু পুরো উল্টো খুব মিশুক সবার সাথে হাসি খুশিভাবে মেলামেশা করত সবাই ওকেই বেশি পছন্দ করত আমার অবশ্য এটা ভালোই লাগত হুম বুঝলাম তাহলে আপনারা তো একেবারে যাকে বলে হরিহর আত্মা ঠিক বলেছেন একেবারে বেস্ট ফ্রেন্ড কিন্তু এখন আর এসব বলে কি হবে আর চাইলেও কখনো ওর সাথে বসে আড্ডা দিতে পারব না ওনার চোখ থেকে এক ফোটা জল গড়িয়ে পড়ল কাকু বলল মন খারাপ করবেন না যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে আমার মনে হয় এখন আমাদের এটা খুঁজে বের করা উচিত যে কে কর্ণবাবুকে খুনটা করেছে আমি জানি না কে এই জঘন্য কাজ করতে পারে ওর মতো একটা ছেলের সাথে কার শত্রুতা থাকতে পারে আপনি চান না তা শাস্তি হোক অবশ্যই চাই আপনারা কি এখানে শুধু ঘুরতেই এসছিলেন হ্যাঁ আমি তো সেই কারণে এসছিলাম তবে তবে কর্ণ আমাকে পার্থুয়ে বলেছিল এখানে নাকি একটা বিশেষ জিনিস আসে সেটা দেখলে নাকি আমি একেবারে অবাক হয়ে যাব কি জিনিস না সেটা আমি জানি না তবে সেটা তো আর দেখা হলো না হুম আচ্ছা আপনারা কি নিয়ে পড়াশোনা করেছেন আমি ফাইন্যান্সের ছাত্র আর কর্ণ ফার্মেসি আচ্ছা এখন চলি তাহলে নটা বাজছে খানিক পাথে ডিনার সার্ভ করা হবে এই বলে উনি উঠে চলে গেলেন কাকু কিছুক্ষণ থম মেরে বসে রইল একটু পর আমাকে বলল বরুণবাবুকে বলিস খাবারটা রুমে পাঠিয়ে দিতে এই বলে চোখ বুঝে চেয়ারে গা এড়িয়ে দিল রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় আমি কাকুকে জিজ্ঞাসা করলাম আচ্ছা তোমার কি মনে হচ্ছে এসবের পেছনে কে আছে জানি না রে তবে বুঝতে পারছি একটা বড় ষড়যন্ত্র চলছে এখানে কাকে সন্দেহ হয় সব পাইকে সকালে কাকুর আগে আমার ঘুম ভাঙল উঠে হাত মুখ ধুয়ে রুমের বাইরে এলাম দেখলাম বরুণবাবু বেশ চিন্তিত মুখে এদিক ওদিক পায়চারি করছে আমি গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম কি হয়েছে তোমার কাকু কোথায় ওনাকে একটু ডাকো তো আসলে কাল রাতে সমরেশ বাবু বাংলো থেকে বেরিয়েছিলেন কিন্তু সারা রাত নাকি ফেরেননি আর এখনো কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি কি করব কিছু বুঝে উঠতে পারছি না আমি তাড়াতাড়ি রুমে গিয়ে কাকুকে ডাকলাম কাকু কাকু সব শুনে কাকু চট করে ফ্রেশ হয়ে বাইরে এলো বরুণবাবুকে বলল তাড়াতাড়ি পুলিশে খবর দিন আমি জঙ্গলের দিকে যাচ্ছি দেখি খুঁজে পাওয়া যায় কিনা এই বলে আমরা দুজনেই বাংলো থেকে বেরিয়ে এলাম বাংলোর দারোয়ানকে কাকু জিজ্ঞাসা করল আচ্ছা সমরেশ বাবু কাল কখন বেরিয়েছিলেন হ্যাঁ কাল রাতেই বারোটা নাগাদ একবারই হ্যাঁ তার পর তো আর ফিরলেন না আচ্ছা কোনো গাড়ির ব্যবস্থা করা যাবে কি হ্যাঁ আসলে এখন তো কোনো গাড়ি পাবেন না তবে আমার একটা সাইকেল আছে তাতেই হবে জলদি দিন সাইকেলে আমরা দুজনেই চেপে বসলাম কাকু দ্রুত জঙ্গলের দিকে যেতে লাগলো মিনিট দশেকের পর আমরা জঙ্গলের মাঝামাঝি চলে এলাম কাকু দুইবার গলা চড়িয়ে সমরেশ বাবুকে ডাকলেন কিন্তু কোনো প্রত্যুত্তর পাওয়া গেল না আমরা আরো ভিতরে যেতে লাগলাম কাকু তখন এদিক ওদিক ডাকছে খানিক বাদে আমরা সেই কালকের জায়গায় পৌঁছালাম যেখানে কর্ণবাবুর লাশ পেয়েছিলাম ওই জায়গায় একটু দূরে যেতেই হঠাৎ আমি দেখলাম কে যেন গুটিসুটি মেরে পড়ে আছে কাকুকে বলতেই কাকু দৌড়ে সেদিকে গেল আমরা গিয়ে দেখি সমরেশ বাবু উপুর হয়ে পড়ে আছে কাকু মুখটা একদম শুকিয়ে গেল তাড়াতাড়ি ওনাকে উল্টো করে ফিরিয়ে দেখি মাথা একটা ক্ষত ওখানকার আবার রক্ত শুকিয়ে গেছে কাকু পালস রেট চেক করে বলল এখনো বেঁচে আছে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার তুই এখানে একটু থাক আমি চট করে গিয়ে একটা গাড়ি ব্যবস্থা করি এই বলে কাকু চলে গেল আমি সমরেশ বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ওনার মুখটা ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে হাতের দিকে নজর দিতে দেখলাম কিছু একটা হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে আছে আমি মুঠোটা জোর করে খুলে দিতে দেখি একটা কাগজের টুকরো সেটা পড়ে দেখি কয়েকটা সংখ্যা লেখা আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না তাই কাগজটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখলাম কিছুক্ষণের মধ্যে কাকু ফিরে এলো সাথে পুলিশের জীব ওরা সমরেশ বাবুকে চটপট তুলে নিল 
কাকু আমাকে বলল চল বাংলাতেই যাই অফিসার অপেক্ষা করছেন কাকু এটা সমরেশ বাবুর হাতের মুথায় পেয়েছি কাগজটা কাকুর হাতে দিতে কাকু সেটা পড়ে চমকে উঠল আর বলল আরে এটা কোথায় পেলি এটা তো সমরেশ বাবুর হাতের মুথই ছিল হুম তার মানে উনি কাল এখানে এসছিলেন ওই কাছের সন্ধানে কি করে বুঝলে দেখ এটা এক ধরনের ম্যা আমার মনে হয় এটা সাহায্যে উনি কাজটা খোঁজার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু ওনাকে মারলোটা কি সেটাই তো খুঁজে বার করতে হবে ও আশপাশটা ভালো করে চেক করতে লাগলো আমিও এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম হঠাৎ আমি দেখলাম একটা গাছের পাশে একটা বোতাম পড়ে আছে আমি কাকুকে ডাকলাম কাকু এসে বোতামটা ভালো করে দেখল তারপর বলল কালো রঙের বোতাম এর মানে হলো যে এখানে সমরেশ বাবুর ওপর অ্যাটাক করেছিল সেই ব্যক্তি কোট পড়েছিল সমরেশ বাবুর জামার বোতামও তো হতে পারে না ভালো করে সমরেশ বাবুকে দেখলি না উনি শার্টের ওপর চাদর পড়েছিলেন ও আচ্ছা চল বাংলায় ফেরা যাক আমরা বাংলোতে ঢুকতেই অয়নবাবু হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন আরে কি হয়েছে বলুন তো শুনলাম সমরেশ বাবুর ওপর নাকি হামলা হয়েছে এখানে সব হচ্ছে নাকি জানি না তবে একটু সাবধানে থাকবেন একা একা কোথাও যাবেন না ধুর বাবা বেড়াতে এসে এরকম বিড়ম্বনায় পড়তে হবে কখনো ভাবেন আমরা আমাদের রুমে চলে এলাম কাকু আমাকে বলল তুই একবার বাইরে গিয়ে দেখতো সবাই সবার রুমে আছে কিনা বের হওয়ার সময় দেখলাম কাকু ওই কাগজটার দিকে তাকিয়ে আছে আমি প্রথমে গেলাম কুশল বাবু রুমে গিয়ে দেখি রুমটা লক তার মানে এরা ঘরে নেই এরপর গেলাম অয়ন বাবু রুমে কি আশ্চর্য এই রুমটাও লক এ লোক আবার কোথায় গেল আরে এই তো দেখা হলো এক্ষুনি সত্যি কোথায় যে যায় না আমি হল ঘরের দিকে গেলাম বাইরে হঠাৎ গাড়ির শব্দ শুনে আমি তাড়াতাড়ি জানলা দিয়ে উকি মারলাম অয়নবাবু আর বরুণবাবু দুজনেই গাড়ি করে কোথায় যেন চলে গেল আমার বেশ অদ্ভুত লাগলো তাড়াতাড়ি রুমে ফিরে এলাম এসে দেখি কাকু তখনও এক দৃষ্টিতে কাগজের দিকে তাকিয়ে আছে আমায় দেখে বলল কিরে কি খবর আমি সবটা খুলে বললাম কাকু হঠাৎ তরা করে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো দিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে গেল আমিও পিছু পিছু গেলাম দেখলাম কাকু অয়নবাবু রুমে ঢুকছে আমি অবাক হয়ে গেলাম এই রুমে আমাদের আবার কি কাজ কাকু রুমে ঢুকে ভালো করে চারিদিকে দেখতে লাগলো এই রুমটা কিন্তু বেশ গোছানো দুটো খাট একটা টেবিল একটা চেয়ার আর একটা আলমারি আলমারিতে বেশ কিছু কাপড় জামা কিন্তু এতে যে কোনো কোট নেই সেটা বুঝলাম টেবিলে একটা কফির কাপ আর তাতে আধ খাওয়া কফি একটা ব্যাগও পাওয়া গেল ব্যাগটা খোলার পর একটা ল্যাপটপ পাওয়া গেল আর কিছু কাগজপত্র একটা আইডি কার্ড দেখে বুঝলাম এটা কর্ণবাবুর ব্যাগ কাকু কাগজগুলো চেক করতে করতে হঠাৎ চমকে উঠল আর বলল এই দেখে মু আমি দেখলাম এটা সেই একই রকম কাগজ যেটা সমরেশ বাবুর হাতের মুঠোয় পেয়েছিলাম আর এটাতেও সেই একই নম্বর লেখা কাকু ভুরু কুচকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল হুম এইবার বুঝতে পারছি কর্ণবাবু কেন বেঘরে প্রাণ হারালেন কেন সমরেশ বাবু এখানে যে কাজে এসছেন কর্ণবাবুও ওই একই কাজে এসছিলেন গাছের সন্ধানে হ্যাঁ কিন্তু এদের ওপর হামলা করেছে কে যে চায় না গাছটা ওদের হাতে পড়ুক সে এখন এই সে কে সেটাই আমাদের খুঁজে বার করতে হবে শুনছিলেন ঋতু ভট্টাচার্যর কলমে রহস্য যখন জঙ্গলে প্রথম পর্ব কেমন লাগলো আজকের গল্পটি যদি ভালো লেগে থাকে অতি অবশ্যই এই ভিডিওটিকে লাইক করুন ভিডিওটি শেয়ার করুন যাতে আরও বেশি সংখ্যক লোকের কাছে আমরা পৌঁছতে পারি আর আপনাদের মতামত দয়া করে কমেন্ট সেকশনে লিখে আমাদেরকে জানান আর নতুন শ্রোতা বন্ধুরা দয়া করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন ফিরব খুব তাড়াতাড়ি এই গল্পের শেষ অথথা অন্তিম পর্ব নিয়ে ততদিন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর অবসর সময় অতি অবশ্যই শুনতে থাকবেন গল্পের ফেরিওয়ালা গ্রুপের নানান অডিও স্টোরিজ ধন্যবাদ